Сюжеты весны. Так называется концерт студии Music Life, который пройдет в Ярославском дворце молодежи 19 апреля в 5 часов вечера. Кстати говоря, первый Ярославский является информационным спонсором мероприятия. И сегодня в гостях у нас руководитель студии Анастасия Андреевская-Герберг и участники студии. Доброе утро, Анастасия. Доброе Представьте утро. всех Доброе участников. Утро. Итак, это Майя Александрова, Иван Панков и Виктория Сударкина. Очень приятно, ребят. Доброе утро вам тоже всем. Доброе утро. Расскажите про концерт, чего ждать, что там будет. Ну, э, в целом, конечно, это должно быть интересно и захватывающе. Во-первых, не могу не сказать, что мы сотрудничаем уже не первый год э, с Дмитрием Хоримом, с постановщиком, и с танцгруппой «Радуга», э, с Юлией Нефедовой. И как бы из этого, наверное, строится комплекс целый, да, угу. который э, вы сможете увидеть 19 апреля в 5 часов, как мы уже сказали. Это будет, э, будут как индивидуальные номера по вокалу. Это будет и джаз, это будут и современные эстрадные песни, это будет эстрадный смешанный смешанный хор, а, также и советская эстрада, и современная эстрада, да, это будут и дуэты, да, не скажу, естественно, название, <laughs> чтобы все-таки пришли сами убедились в этом, также будет а, какие-то непосредственно движения на сцене, то бишь подтанцовка, да, и сами могут быть участники это, и танцгруппа, о которой я уже говорила. Дальше хор, конечно же, будет двигаться, потому что это эстрадный хор, и это новшество для нашего города. Поэтому мы вам обещаем целое шоу, вот. Ну и остальное, наверное, пока мы оставим при Но себе. Ну один только движущийся хор уже меня заинтересовал, да. потому что как хор может двигаться вот и Вот на самом петь деле, да, это а, именно касается эстрадного хора, потому что для классического хора это нереально. Как вы знаете, да, обычно он всегда стоит, и это исполняются классические произведения, да, русская музыка народная, духовная и так далее. Поскольку у нас эстрада, попса, скажем так, то мы можем себе это позволить и надеюсь, что нам это удастся. Ой, зрелищно. Ребята, к вам перехожу. Расскажите про себя, чем вы занимаетесь в студии, что вы там делаете? Ну, я, наверное, дольше всех хожу в студию с самого начала ее основания, уже пять лет. Uh -huh. вот. Ну и в настоящее время, помимо того, что занимаюсь вокалом, я помогаю Анастасии Марковне по разным делам. Хорошо, по разным делам. Она староста, староста хора, которая просто, ну, я не знаю, днем и ночью, да, может откликнуться на все, как бы, сложные дела, которых очень много. Вот так. Отчетная Понятно. должность. Да. <смех> Большая ответственность. Да. Хорошо, дальше. Ну, я хочу сказать, что еще до Анастасии Марковны я занимался 9 лет вокалом. И в 2011 году пришел к Анастасии Марковне и понял, что вокалом я до этого не занимался. <смех> 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 вот, занимался ерундой, по сути своей. А, у Анастасии Марковны я уже пятый год, наверное, да, занимаюсь. Ну, да. Вот. Ну, а, Анастасия Марковна привила мне любовь к творчеству Муслима Магомаева <свят> вот. и к творчеству Фредди Меркури. Отлично. Mm. Спасибо. Mm. Uh, я пришла два года назад. Uh, мы участвуем в конкурсах, концертах. Мне это очень нравится. Различные мероприятиях и также очень нестандартные песни. Что мне тоже очень нравится. Творческий подход есть у руководителя. Это очень важно. Хорошо. Такой вопрос сразу ко всем, скажем, кто хочет, кто ответит. Uh, в чем особенность вашего коллектива? То есть, чем отличается? Давайте я, наверное, скажу. Давайте. Как правило, эстрадные студии предполагают занятия только вокалом. И вот я могу похвастаться, что вот пять лет назад мне такая пришла идея, чтобы был смешанный эстрадный хор. И парни, и девушки от 14 до 30 лет включительно. Угу. Наверное, все смотрели «Битву хоров». И вот это наподобие, вот, наверное, чего-то такого. Нам, конечно, достается это очень сложно, потому что работа колоссальная, и э, по нескольку часов, особенно сейчас, когда мы готовимся к такому огромному концерту, но я знаю, что очень многим нравится, и нравится, главное, результат, а для меня это самое главное. И еще один момент, что для меня очень важно при наборе в студию человеческие качества ребят. Потому что профессиональные, знаете, можно, скажем так, натаскать, а душу вряд ли. Вот. Понятно. А скажите, почему именно хор, почему именно хоровое пение, почему, скажем, не просто музыкальная группа? Потому что в хоре могут быть задействованы много человек, много народу. И тех, кого я не могу взять на вокал, я беру с огромной радостью в хор. И с радостью, главное, для тех, кто не попал по каким-то причинам на вокал. Потому что время не резиновое, соответственно, да, хочется взять многих учеников. Вот. Я знаю, что сегодня один участников может нам показать, что примерно будет да, на выступлении. Собственно, просим, пожалуйста. С удовольствием. Так. Ребята могут мне помогать. 
Я могу только наслаждаться. И вы тоже, кстати. Окей. Now, baby, listen, baby, don't treat me this way. Cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, cause you understood. You are no got no money, you just ain't a good. Well, I guess if you said so, I'd have to pack my things and go. Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more, but... What you say, hit the road, Jack, daddy, don't you come back no more, no more, no more, 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 hit the road, Jack, and don't you come back no more. Браво, спасибо огромное. Спасибо, что пришли к нам в гости, рассказали о мероприятии и показали, с чего же ждать. Это было очень классно. Я напоминаю, 19 числа в Дворце молодежи пройдет отчетный концерт. Приходите, друзья, все туда. Спасибо. Спасибо.